define momentum as the product of mass and velocity and recall and use the equation p is equal to mv define impulse as force into time for which the force acts and recall and use the equation impulse as f into delta t where f into delta t is delta mv apply the principle of conservation of momentum to solve simple problems in one dimension define resultant force as the change in momentum per unit time and recall and use the equation resultant force is change in momentum over time taken okay and this is the chapter that we have so let us begin acha ji we have here a ball here this is the momentum that we have the mass of the ball is m for example there is an object of mass m and the velocity of the object is v we write momentum as the product of mass and velocity if we multiply mass with velocity we get the momentum of an object momentum is written as p is equal to mv where p is the momentum m is the mass and v is the velocity you should know that that mass is in kilograms and velocity is in meter per seconds this so is the si unit for momentum then becomes what kg meter per second this kg meter per second is also written as newton second theek okay. hai इस तरह क्यों लिखा जाता है आई टेल यू राइट यू शुड नो दैट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट्स नॉट अ स्केलर शो यू दैट इफ यू हैव केजी मीटर पर सेकेंड इफ आई मल्टीप्लाई एस अप एंड एस डाउन इट वुड मेक अ डिफरेंस बिकॉज दिस इज एस ओवर एस इज वन अच्छा इसको हम लिख सकते हैं के जी मीटर एस यहां पर जाके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है और एस बाहर हो गया यहां पे अगर आप देखें तो ये बनता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू एस केजी होता है मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होते हैं एक्सेलरेशन के इनटू एस व्हाट इज एफ इज इक्वल टू एम एम फोर्स फोर्स इज इन न्यूटन सो दिस कैन आल्सो बी रिटर्न एज न्यूटन सेकेंड इसको डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है बस मैं आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि ए लेवल में आपको शो करना पड़ता है लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि आप इसमें लिख सकते हैं हाउ डू यू डिफाइन मोमेंटम यू डिफाइन मोमेंटम एज द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट the linear momentum of an object of mass m moving at a constant velocity a constant speed s moving at a constant speed v is defined as as a product of its mass and velocity and you should know that it, if m is the mass and v is the velocity momentum has the has the same direction as the direction of velocity अच्छा इसमें एक और चीज ये है कि वी हैव फॉर एग्जांपल इसकी क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन होती है तो अगर कोई चीज राइट की तरफ जा रही है तो आप उसको पॉजिटिव ले सकते हैं मोमेंटम को अगर कोई चीज लेफ्ट की तरफ जा रही है तो आप उसको नेगेटिव ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैथ है वो मैथ है टू किलोग्राम का और उसकी विलोसिटी है राइट की तरफ पॉजिटिव फाइव 10 kg meter per second and it is positive because the direction of velocity is also positive agar ek mass hai uska mass hai 3 kg aur uski speed given hai 
एट मीटर पर सेकेंड और वो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं स्पीड के बारे तो वेलोसिटीज की क्या होगी माइनस एट ये मोमेंटम इज नाउ माइनस ट्वेंटी फोर किलोग्राम पर मीटर से मीटर पर सेकेंड राइट ठीक है मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी द मास इज थ्री द वेलोसिटी इज माइनस एट एंड वी गेट माइनस ट्वेंटी फोर के जी मीटर पर सेकेंड और एम एस अब डैश एस एक ही बात है ये माइनस वन का मतलब आपको पता होना चाहिए ये होता है कि एक ही बात है लेकिन आप लोग मतलब ये चूज ज्यादातर ओ लेवल में यूज होता है ये ज्यादा तो इट्स एक एक ही बात है कोई मसला नहीं है नो डिफरेंस अच्छा दूसरी चीज होती है एक इम्पल्स अभी हम लोगों ने बात की है फिलहाल दैट डिफाइन मोमेंटम एज मैस इनटू वेलोसिटी एंड वी कॉल इन यूज द इक्वेशन 3 इज इक्वल टू एम लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2 डिफाइन इम्पल्स एज Force into time for which the force acts. If I have an object of mass m here, and I apply a force on this mass, and the mass has an initial velocity u, and as a result of this force, the final velocity is v. What's going to happen is that what is the initial momentum? That is m u. What is the final momentum? That is m v. And if I talk about change in momentum, what is that? The change in momentum is nothing but the final momentum. Minus the initial moment, and I can write here mv minus mu, and this can also be written as delta. Delta means change, which is delta p, right? It's called delta p. We write it. Okay. After that, Newton's second law says that f is equal to m n, but you also know that its acceleration is. change in velocity over time it can be written as v minus u over delta t i can put this expression here and this becomes m v minus u over t and i can write here f into t is equivalent to mv minus mu this mv minus mu is what that is the change in momentum and this f into t is known as the impulse the product of force and time for which the force acts is known as the impulse aapne force lagayi hai aur jitne time ke liye force act ki hai usko impulse kehte hain jaise aap cricket khel rahe hain to aap jab shot khelte hain to kehte hain ki bahut achhi timing ke sath score ho gaya aapne zyada force lagayi hoti hai kam time se wo ja ke score ho jata hai iske liye se agar aap tiles break karte hain judo karate mein तो आप ज्यादा फोर्स लगाते हैं और कम टाइम में तो वो इतनी ज्यादा फोर्स लगती है कि टाइल्स ब्रेक हो जाती है तो असल में ये इंपल्स है तो क्रिकेट में जब वो बॉल कैच करते हैं तो वो इस तरह से उसको उसका कॉन्टेक्ट टाइम बढ़ाते हैं ताकि उनको पेन ना हो तो वो फोर्स कम लगती है टाइम ज्यादा हो जाता है इम्पल्स तो उतना ही है ठीक है चेंज इन मोमेंटम जो है वो उतना ही है सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम रिमेम्बर दैट इफ दे आस्क यू डिफाइन इम्पल्स what you you can write it is that impulse is the is the product of force and time for which the force acts is ko aap likhte hain impulse is force into time and we can write it like f into delta t to iske sa units kya honge this has an sa unit of newton so impulse has sa units which are in fact the same as those of change in momentum 
ठीक है जी इंपल्स हैज ऐसा यूनिट न्यूटन सेकेंड एंड अच्छा अब अगर आप गौर करें इंपल्स के अंदर तो मैंने आपको बताया था टाइल्स अगर आपने ब्रेक करनी हो तो आप फोर्स लगाते हैं और ये टाइल्स ब्रेक होती है तो इंपल्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं ना एफ इंटू टी और ये हंड्रेड है तो टाइम अगर टू लगे तो आंसर तब भी टू हंड्रेड आएगा अगर आप फोर्स कम करते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा तब भी आंसर टू हंड्रेड आ रहा है रिमेंबर दैट इन कैलकुलेशन यू विल यूज दिस फिनोमिन दैट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंट बता दिया अच्छा उसके बाद हम चलते हैं रिजल्टेंट फोर्स की तरफ इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंट You should know that the resultant force is. I can write here that resultant force is equal to mass into acceleration. What we can do is we can write here F is equal to m v. And I told you earlier that a is equal to what? We discuss that a is equal to v minus u over t, and this becomes what? This becomes v minus u over t, or delta t, and this gives us the formula that f is equal to m v minus m u over delta t. So, the resultant force is change in momentum per unit time. So, you can write here resultant force. is given by the change in momentum per unit time main aapko ek do questions karwa deta hu iske aur aage chalte hain jaise ek question number 4 dekhe a constant force acts on a body causing the momentum of body to increase which expression relate the force to the momentum and the time taken a is the answer change in momentum nahi hai na this is not change in momentum it should change momentum should change right a ball is addressed on the ground the boy kicks the ball the boy's boot is in contact with the ball for zero point ab dekhiye contact time here the average force on the ball is 200 newtons the ball leaves the boy's boot with a speed of 20 m per second theek hai matlab pehle rest pe thi aur contact time ke baad usne leave kiya initial velocity zero hai final 20 20 hai Okay, let's do this. ठीक है? Impulse तो आएगा जी F into T sir. F कितना है? Two hundred. तो ये आ रहा है आपके पास eight. तो ये तो कट गए दोनों. ये दोनों तो हो नहीं सकते. ठीक है? ये दोनों options तो नहीं हो सकते. अब अगर आप acceleration ही बात बात करें तो acceleration is v minus u over t. Final velocity is twenty. Initial velocity is zero. और time कितना है? Zero point zero four. इसे करें जरा क्या answer आता है? Five hundred आता है. B answer होगा. ये जरा question twelve देखें. वो थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन हो जाएगा लेकिन ये बॉल जा रही है इधर दिस इज द मोमेंटम इज प्लस 25 केजी मीटर पर सेकंड अब मास तो इतना ही है वेलोसिटी माइनस में हो गई है तो दिस इज माइनस 25 केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम बिकॉज ओनली द वेलोसिटी इज चेंज नाउ फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम over time taken the change in momentum is final momentum is minus 25 initial momentum is also 25 over t is 50 into 10 raised to power minus 3 ye minus ka sign aap ignore kar denge kyunki aapko uska magnitude chahiye newton's third law ki wajah se wo force on the ball is equal to ball the force of ball on the wall ek hi baat hai to ho jayega minus 50 over 50 इनटू टेन डेस्ट पार माइनस थ्री ऊपर चला जाएगा ये ठीक है ये से घट जाएगा आंसर आएगा थाउजेंड माइनस को इग्नोर किया हमने यहां पे बिकॉज ऑफ द यू डू थर्ड लॉ ये क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए एक बॉल थी जिसका मैथ था थ्री किलोग्राम सॉरी थ्री मीटर पर सेकेंड उसका जारी थी उसका मैथ था फाइव किलोग्राम्स फाइव पॉइंट जीरो किलोग्राम्स 
उसकी वेलोसिटी थी थ्री मीटर पर सेकेंड अच्छा इनिशियल मोमेंटम क्या है फिफ्टीन उसके बाद क्या और है कि जब ये इसने टर्न लिया तो आपके पास फाइव इंटू माइनस फोर एस माइनस ट्वेंटी के जी मीटर पर सेकेंड राइट तो चेंज इन मोमेंटम इज वॉट माइनस थर्टी फाइव आता है आपके पास फाइनल मोमेंटम इज माइनस दिस माइनस फिफ्टीन सो दिस इज माइनस थर्टी फाइव 